அதுதான் பல்போட பர்பஸ் அது மாதிரி ஒவ்வொரு மனிதனுக்கும் பிறந்த இந்த ஜென்மத்துல ஒரு பர்பஸ் இருக்கு பர்பஸ் ஆஃப் லைஃப் இருக்கு ஒரு நோக்கம் இருக்கு உயிர் நோக்கம்னு சொல்லுவாங்க இந்த உயிர் இந்த பூமிக்கு வர்றதுக்கு ஒரு நோக்கம் இருக்கு அந்த நோக்கத்தை செயல்படுத்துறதுக்கு தான் இந்த பிண்டம் இந்த பிண்டம் இந்த உலகத்துக்கு வந்ததுக்கு காரணமே அந்த நோக்கம் தான் பட் அந்த நோக்கத்தை உணரணும் இல்லைங்களா ஸோ பேசிக்கலா இந்த நோக்கத்தை ஆக்டிவேட் பண்றதுக்கு நமக்கு ஒரு எனர்ஜி தேவை இதுக்கு பல்புக்கு என்ன எனர்ஜி கொடுக்குறோம் நம்ம எலக்ட்ரிக்கல் எனர்ஜி எலக்ட்ரிக்கல் எனர்ஜி அந்த மாதிரி உலகத்துல இருக்கிற ஒவ்வொரு மாசுக்கும் ஒரு எனர்ஜி தேவைப்படும் உயிரோட இருக்கிற மாசுக்கு தேவையான இருக்கிறது அதாவது ஒரு ஒரு எறும்புல இருந்து எடுத்துக்கிட்டா கூட எறும்பு மாடு நாய் புலி சிங்கம் எல்லாத்துக்கும் மனிதன் எல்லாத்துக்கும் தேவைப்படுறது எலக்ட்ரோ மேக்னட்டிக் எனர்ஜி இந்த எலக்ட்ரோ மேக்னட்டிக் எனர்ஜி தான் அண்டம் புள்ளி தான் நிறைஞ்சிடும் சூரியன் பிளானட்ஸ கண்ட்ரோல் பண்றதே இந்த எலக்ட்ரோ மேக்னட்டிக் எனர்ஜி தான் இந்த பூமி நிலாவை கண்ட்ரோல் பண்றதும் பூமிக்கு மேல நிக்கிற மக்களையும் மக்களோட இயற்கையும் அதே மாதிரி இயற்கையோட இயக்கத்தையும் கண்ட்ரோல் பண்றது எல்லாமே இந்த எலக்ட்ரோ மேக்னட்டிக் எனர்ஜி தான் சோ இந்த மின் காந்த அலைகள் தான் நம்மள இயக்குற அலைகள் இந்த மின் காந்த அலைகள் உள்ள போய் அது ஒரு ஓட்டத்தை ஏற்படுத்தும் போது நமக்குள்ள ஒரு வைப்ரேஷன் கிரியேட் ஆகும் இந்த வைப்ரேஷனை தான் எனர்ஜி பாடின்னு சொல்லுவாங்க சோ எனர்ஜி பாடினா என்னன்னா இட் இஸ் நத்திங் பட் எலக்ட்ரோ மேக்னட்டிக் எனர்ஜி வைப்ரேஷன் இந்த வைப்ரேஷன் தான் ஒரு மனிதனை பாசிட்டிவா இருக்காங்களா நெகட்டிவா இருக்காங்களா அது பேஸ் பண்ணி தான் எந்த கான்சென்ட்ரேஷன்ல இந்த வைப்ரேஷன் இருக்கு எந்த தீவிரத்துல இந்த வைப்ரேஷன் இருக்கு அது பேஸ் பண்ணி தான் ஒரு மனிதனோட பாசிட்டிவிட்டியா நெகட்டிவ் இது பேலன்ஸ்டா இருந்ததுன்னா பாசிட்டிவா இருப்பாங்க இம்பேலன்ஸ்டா இருந்ததுன்னா நெகட்டிவா இருப்பாங்க ஓகே இந்த இப்ப பேலன்ஸ் அண்ட் இம்பேலன்ஸ் எப்படி அப்படிங்கறத பார்ப்போம் ஓகே இந்த மொபைல் இருக்கு இது தெரியாத ஆளுங்களே கிடையாது இன்னைக்கு இதுக்கும் அதே எலக்ட்ரோ மேக்னட்டிக் எனர்ஜி தான் தேவை இதுக்கு தேவையான எனர்ஜிய அந்த கம்பெனிக்காரங்க ரெடார் வச்சு இழுத்துக்கிறாங்க இந்த ஃப்ரீக்வென்சி தான் வேணும்னு அந்த ரெடாரை வச்சு அந்த ஃப்ரீக்வென்சி இதுக்கு சப்ளை பண்றாங்க இது ஒரு பக்கம் இருந்தாலும் இதுக்கு சார்ஜ் தேவை இல்லைங்களா யூஸ் பண்ண யூஸ் பண்ண மெசேஜ் பண்ண மெசேஜ் பண்ண நம்ம கால் எடுக்க கால் நம்ம பண்ண என்ன ஆகும்னா இதுல இருக்கிற எனர்ஜி கொஞ்சம் கொஞ்சமா இறங்கிக்கிட்டே வரும் ஸோ நம்ம என்ன பண்றோம் ஒரு கேபிள் எடுத்து கனெக்ட் பண்ணிக்கிறோம் சார்ஜ் பண்ணிக்கிறோம் இதுல சார்ஜ் ஃபுல்லா சுவிட்ச் இதாயிடுச்சுன்னா தீந்துருச்சுன்னா என்ன ஆகும் ஸ்விட்ச் ஆஃப் ஆயிடுச்சு ஸ்விட்ச் ஆஃப் ஆயிட்டதுனா இதனால ஏதாவது யூஸ் இருக்கா ஒரு இரநூத்தி ஐம்பது அட்ரஸ் இருக்கும் ஒரு கான்டாக்ட்ஸ் ஆயிரம் மேல கான்டாக்ட்ஸ் இருக்கும் போட்டோஸ் இருக்கும் வீடியோஸ் இருக்கும் எதுக்குமே பயன்படாது இந்த எனர்ஜி இதுக்கு தீந்து போயிடுச்சுன்னா மொபைல் என்ன ஆகும் சார்ஜ் தீந்து போயிடுச்சுன்னா ஸ்விட்ச் ஆஃப் ஆயிடுச்சு அந்த மாதிரி மனித மனங்களும் ஒவ்வொரு இமோஷனல் டிஸ்டர்பன்ஸுக்கும் நம்மளுடைய எனர்ஜி ட்ரெயின் ஆகிக்கிட்டே இருக்கும் காலையில கண்ணு முடிச்சு சாயங்காலம் தூங்குற வரைக்கும் நைட் தூங்குற வரைக்கும் ஏதாவது ஒரு இமோஷன் நம்ம வாழ்க்கையில வந்து போய்கிட்டு தான் இருக்கு திடீர்னு கோவப்படுறோம் திடீர்னு சந்தோஷப்படுறோம் திடீர்னு பொறாம படுறோம் திடீர்னு பயப்படுறோம் திடீர்னு கவலைப்படுறோம் ஸோ சுச்சுவேஷன்ஸ் நம்மளை சுத்தி இருக்கிற சூழ்நிலைகளும் மக்களும் நம்மளோட சுச்சுவேஷன்ஸோட தாக்கங்களும் நம்ம உணர்வுகளை ஏற்ற இறக்கங்களா செஞ்சுட்டே இருக்கும் இல்லைங்களா ஸோ இந்த ஏற்ற இறக்கங்கள் வர 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 நம்மளோட எனர்ஜி பாடி இறங்கிக்கிட்டே இருக்கும் ஓகே இது ட்ரெயின் ஆயிடுச்சு சார்ஜர் எடுத்து கனெக்ட் பண்ணிக்கிறோம் இதுக்கு ஒரு இன்லெட் இருக்கு இந்த இன்லெட்ல தான் சார்ஜர் கனெக்ட் பண்ணணும் வேற எங்கேயும் போட முடியாது அதே மாதிரி நம்ம பிசிக்கல் பாடியில எனர்ஜி இறங்கிருச்சு இப்ப சார்ஜ் ஏற்றுறது எப்படி ஏற்றுறது எனி ஐடியா எப்படி சார்ஜ் ஏற்றிக்கலாம் நம்மள எப்படி சார்ஜ் ஏற்றிக்க சாப்பாடு சூப்பர் நீங்க யா 